सुप्रिय दर्शक आर एक्स सेभेंटी वन पक्ष के प्रफेसर मोहम्मद फारूक पाठान के धन्यवाद जाना नाइनटीन एट्टी फोर थे बारे में क्ष कर डायबिट सूबी सेवा दिए जा आज के सामने हमें किस बक्तव्य दीब जरा डायबिटिस रुगी आ कि डायबिटिस के सुनियंत्रण रखते पर यह विषय हमारे प्रत्येक डायबिटिस रुगी जाना दरकार अपना सबा जान डायबिटिस महामारी आकार सारा दुनिया से बिराजमान बांगलेश पिछले नहीं आज के बांगेश प्राय सत्तर लक्ष डायबिटिस रुगी आ चिंता कर हज़ार चल्लिस सने रुगर संख्या दाड़े द्विगुण जरा डायबिटिस आक्रांत अलरेडी हो गए तेज़ फिफ्टी पार्सेंट डायबिटिस रुगी जाने ना ते डायबिटिस आते ये भय भत एक पर्या चले ग जेहेतु तेरे को लक्षण थके जो डाक्त आसे किस जटिलता नहीं डाक्त समर्पण हन और जैसे अलरेडी डायबिटिस हो गए तरह बक्सन बनार बक्तव्य हल सरकार के सुनियंत्रण रखें कारण सरकार के सुनियंत्रण रखते पर उद्देश्य चिकित्सा करार से हलो कमप्लीकेशन जटिलतार हाथ के निजेक रक्षा कर कारण जटिलतार व्यय अनेक बस जीवन शक्ति कमे जाए जीवन एक्सपेक्टेंसि लाइफ एक्सपेक्टेंसि कमे जाए दैनन्दिन चिकित्सा व्यय अनेक बेड़े जाए जो सुनियंत्रण रखते परि तेज़ डायबिटिस जनित कारण जटिलतार हाथ के निजेक रक्षा करते आसन हमारे जिन्हें नहीं क्यों ये डायबिटिस शर्करा के सुनियंत्रण रख सुनियंत्रण रखते बला हल जो सारा दिन हमारे ब्लाड सूगार स्वाभाविक जो टार्गेट हमें दिए थी प्रत्येक रुगर जो आलदा भावे से टार्गेटे आना एक एक रुगर टार्गेट क्योंकि एक एक रकम जमन पचिस बस बस डायबिटिस है तर टार्गेट खाली पेटे छय मिलीमोल खबर पर आठ मिलीमोल और जर सत्तर बस डायबिटिस आज है तर बेला क्योंकि एक ही टार्गेट थे ना तर बेला खाली पेटे सत आठ थक खबर पे आठ थ दस थक तीन मास गर हिसाब बोली एच बी ओन सी जो यंग बस जो डायबिटिस कमप्लीकेशन है ते बेला डब सेभन पार्सेंट नीचे एच बी ओन सी और जो वयस्क रुगी जीवन आयुषकाल कमे गे विभिन्न जटिलत भुगतान जीवन और किस देवर नाई पवार नाई ते बेला एच बी ओन सी टार्गेट हलो एट टू एट पॉइंट फाइव पार्सेंट ये अपनी जिन्हें जाचन एक एक रुगर जो एक एक रकम टार्गेट हमें सुनियंत्रण बोले थी अपनी अपना डाक्त जिनेबें आपनर डायबिटिस शर्करार मात्रा कथा थकले आनी बोलते हमारे सुनियंत्रण आज दुई नम्बर हलो सुनियंत्रण हमें आगे बोले सारा दिन ब्लाड सूगार सारा दिन ब्लाड सूगार क्यों करा जाए लेबरेटी गए प्रतिबार सारा दिन ब्लाड सूगार देखा सम्भव ना तर प्रयोजन एक ग्लुकोमिटार ये प्रत्येक डायबिटिस रुगी एक ग्लुकोमिटार कैबें हमें साधारण सबा के बोले थी एक मोबाइल फोन केंार चे एक ग्लुकोमिटार क्या डायबिटिस रुगर जो सब चे बी गुरुतपूर्ण बोले थी सेलुर मोबाइल फोन बाए ग्लुकोमिटार ताली आपने ये ग्लुकोमिटार माध्यम सारा दिन ब्लाड सूगार देखें एमटा चार्ट मेनटेन करें तो ये चार्ट जो डाक्त आनी नहीं जाबी निजे बुझते पड़ें कौन जगह अपना सरकार नियंत्रण नहीं डाक्त निजे बुझते पे कौन जगह सरकार नियंत्रण नहीं ठीक से भाव आप प्लान कर ट्रिटमेंट मडिफाई कर देवा इम्पोर्टेंट विषय तो कई बार चेक करते हैं कदम पर पर चेक करते हैं साधारण चार के पाँच बार को क्षेत्र में छय सारा दिन ब्लाड सूगर करतीदिन कर दरकार नहीं सरकार सुनियंत्रण ना थे एक दिन पर पर कर लम अथवा तीन दिन पर पर कर लम आ सरकार जो भलो सुनियंत्रण थे सात दिन पर पर कर निल जखनी करब सारा दिन ब्लाड सूगर देखो खाली पेटे केमन आज नास्ता खाव दुई के तीन घंटा पर कम आज दोपुर खावा दुई के तीन घंटा पर कम आज रात खाव दुई घंटा तीन घंटा पर कम आज ये रेकर्डिंग भित आपने एक दिन हम चलो ना रेगुलर होते हैं तेल बराबर हमार फिंग बराबर हमार खार पर कम थे तरह भित चिकित्सा परिवर्तन परिवर्धन करते हैं हमारे सुनियंत्रण रखार हमार मपकाठी एवं तीन मास पर हमें एज बुआन सी कर गत तीन मासे हमार शर्करा सुनियंत्रण छो कि कारण तरह भित चिकित्सा परिवर्तन है और ये एज बुआन सी तीन मास गर हिसाब बोलते परि कार कत जटिलता आसबे ये सरकार नियंत्रण जो मापकाठी करूँ आपनी जिनेबें और आनी से निजेक पदक्षेपगली आनी सब समय नीबें द्वित हल सुनियंत्रण जो कथा बल सारा दिन ब्लाड सूगर सुनियंत्रण रखते गले कत पदक्षेप नीते हैं तम मध्य मोस्ट इम्पोर्टेंट हल डिसिप्लिन के श्रृंखला मानते हैं कथा श्रृंखला मानते हैं हमार दैनन्दिन जीवन जत्रार भेतरे सुशृंखला मानते हैं दैनन्दिन जीवन जत्रा सुशृंखला मान कि हमार लाइफ स्टाइल टे हमार हेल्दी लाइफ स्टाइल आनते हैं एम को कथा नहीं हेल्दी लाइफ स्टाइल एकमत डायबिटिस रुगर जो प्रजोज्य सब मानुषर जो प्रजोज्य तो जो आप हेल्दी लाइफ स्टाइल मानते परतम तेल आज के हमारे हतो डायबिटिस आक्रांत होते ना जो जन्मगत तुटी थकुक ना क्यों हमें बीज नहीं आसि कि ना जन्मगत भाव डायबिटिस बीज हमार रोग प्रकाश पा जो जीवन जत्रा की सुनियंत्रित रखते परतम सुस्थ्य भावे रखते परतम तो आज के समस्यागुली हाँ आसतो ना मैंने हलो सुस्थ्यकर खबर हमारे दैनन्दिन कायिक परिश्रम ओजन के ठीक रखा ये तीनटा पदक्षेप डायबिटिस ना हार प्रतरोध करार एक उपाय 
আমরা বলে থাকি শতকরা 70 থেকে 80 ভাগ ক্ষেত্রে এই ডায়াবেটিসকে প্রতিরোধ করা যায় এবং প্রতিকার বলতে যেটা বোঝাচ্ছি যে প্রতিকার মানে হলো আমার সুনিয়ন্ত্রণ রাখা সুনিয়ন্ত্রণ রাখতে গেলে যেটা ইম্পর্টেন্ট হলো আমাকে এই জীবনযাত্রাকে আমার শৃঙ্খলাভাবে মানতে হবে হেলদি লাইফস্টাইলে দুটো পার্ট আমি সাধারণত বলতে কি হেলদি লাইফস্টাইল হলো আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আমার ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে একটা বিল্ডিং যদি আমি তুলতে যাই আমার বিল্ডিং যদি মজবুত রাখতে চাই টেকসই রাখতে চাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জায়গা হলো আমার ফাউন্ডেশন এখানেও তাই আমি ওষুধপত্র যাই দিই না কেন খাবার বলি যাই দিই না কেন ইনসুলিন যাই দিই না কেন আমার যদি ফাউন্ডেশন না ঠিকঠাক থাকে ডায়াবেটিসের ফাউন্ডেশন তাহলে আমি সুনিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবো না যত ভালো এই ট্যাবলেট ইনসুলিন আমি ব্যবহার থাকি না কেন সে আমার কাছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হলো আমার ফাউন্ডেশন ডায়াবেটিস সুবিধার ফাউন্ডেশনটা কী সুনিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য ফাউন্ডেশনটা হলো সুশৃঙ্খল এবং হেলদি লাইফস্টাইল এখন হেলদি লাইফস্টাইল তো বলতে আমরা কী বুঝি হেলদি লাইফস্টাইল দুটো পার্ট একটা পার্ট হলো আমার খাওয়া দাওয়া সারাদিনে কী খাবো এবং আমি সারাদিনে কী পরিমাণ কায়িক পরিশ্রম করব খাওয়া দাওয়া মানে কী খাওয়া দাওয়া মানে ডায়েট কন্ট্রোল নয় সবাই চিন্তা করে ডায়াবেটিস হয়েছে আমার তো খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে গেল আসলে খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয় নাই আমাকে ব্যালেন্স ডায়েট খেতে হবে এই ব্যালেন্স ডায়েট ডায়াবেটিস হলেও প্রযোজ্য যা ডায়াবেটিস হয় নাই তার জন্যও প্রযোজ্য ব্যালেন্স ডায়েট শুধু খালি ডায়াবেটিস রুগীর জন্য না প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রয়োজন ব্যালেন্স ডায়েট আমরা কীভাবে আমরা ঠিক করি আমি আমার হাইট কত আমার ওজন কত আমার পেটের ভুজি কতটুকু আসছে আমি কী ধরনের কাজ করি তার ভিত্তিতে প্রত্যেক মানুষের ডায়াবেটিস হোক বা ডায়াবেটিস না হোক তার একটা ব্যালেন্স ডায়েট মানতে হবে সে সময় খাদ্য বা ব্যালেন্স ডায়েটের নিয়ম কি আমার খাবারের ভিতরে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট থাকতে হবে শর্করা কিন্তু আমাদের খাদ্যাভ্যাসের প্রায় আশি থেকে নব্বই ভাগ হলো শর্করা এই আশি থেকে নব্বই ভাগ শর্করা খাবার কিন্তু কমিয়ে নিয়ে আসছে সে সময় খাদ্যতে পঞ্চাশ থেকে ষাট পার্সেন্ট তাতে কিন্তু শর্করা নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হবে তাহলে সে সময় খাদ্য আমরা কীভাবে খাবো হাইট ওয়েট এবং কী ধরনের কাজ করি তার ভিত্তিতে প্রত্যেক মানুষের একটা সে সময় খাদ্য খেতে হবে ডায়াবেটিস হোক বা নাই হোক ডায়াবেটিসের জন্য শুধু খাই তফাটটা হলো কোথায় তফাটটা হলো আমি ডাইরেক্ট চিনি মিষ্টি খাবার খেতে পারবো না যেটা রিফাইন সুগার বলি সে খাবারগুলি বাদ দিয়ে বাকি খাবারে কোনো কোনো পরিবর্তন কিছু হবে না আর ব্যালেন্স ডায়েট খাওয়ার নিয়ম হলো আমি খুব শুধু ডায়াবেটিস রুগীর জন্য না সবার জন্য কথাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে ব্যালেন্স ডায়েট খাওয়ার নিয়ম হবে খাবারকে ছয় ভাগে ভাগ করে খাও তিনটে মেন খাবার খাবো মাঝখানে তিনটা হালকা খাবার খাও তিনটে মেন খাবার কি আমি নাস্তা করছি ব্রেকফাস্ট করছি দুপুরে খাবার খাচ্ছি লাঞ্চ রাত্রে খাবার ডিনার করছি এই তিনটে হলো মেন খাবার মাঝখানে তিনটা হালকা খাবার একটা স্ন্যাক্স সকাল এবং দুপুরে মাঝখানে একটা হালকা নাস্তা করব দুপুরে খাওয়ার পরে রাত্রে খাওয়ার মাঝখানে একটা হালকা নাস্তা করব আবার রাতে খাওয়ার পরে রাতে শোয়ার সময় একটা হালকা নাস্তা করব এই যে ছয়বেলা খাবার আমাকে ব্যালেন্স ডায়েট হিসাবে মানতে হবে ডায়াবেটিস রুগী বলা এই জিনিসটাকে বেশি করে মানতে হবে কারণ সরকার সুনিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য আপ ডাউন যাতে না করে শর্করা তার জন্য আমাকে নিয়ম মতো খাওয়া সুশৃঙ্খল ডিসিপ্লিন হিসাবে খাওয়া অর্থাৎ আমি একই টাইমে খাবো অর্থাৎ আমি যে আটটার সময় নাস্তা করি রেগুলার আটটার সময় নাস্তা করব আমি টাইম এদিক ওদিক করব না আর যে পরিমাণ খাবার বরাদ্দ আছে নাস্তার সময় দুটা রুটি হোক বা তিনটা রুটি হোক বা যাই খাই না কেন আমাকে এই পরিমাণটাও এক রাখতে হবে তাহলে কিন্তু না তা না হলে কিন্তু সরকার কিন্তু আপ ডাউন করবে রুগীরা অনেকে বলে থাকেন আপনারা অনেকে বলে থাকেন স্যার আমি তো একই পরিমাণ ইনসুলিন দিয়েছি আমি একই পরিমাণ খাবার খাচ্ছি তারপর সরকার নিয়ন্ত্রণ থাকে না কেন তার একই কারণ হলো যে আমি টাইম ঠিক রাখি নাই আমি পরিমাণ ঠিক রাখি নাই সো আটটা সময় দিয়ে নাস্তা করি তিন ঘন্টা পরে কোদা লাগুক না লাগুক এক একটা হালকা নাস্তা করতে হবে আবার দুটোর সময় লাঞ্চ করলাম বিকাল পাঁচটার সময় একটা হালকা নাস্তা করলাম রাত আটটার সময় রাত্রে খাবার খেলাম রাত দশটা খাবার না আমার রাতে অভ্যাস হয়ে গেছে রাত দশটা খাবার কিন্তু রাত ডায়াবেটিস রুগী হিসাবে অথবা যে কোনো মানুষের সুস্বাস্থ্য টাকা রাখার জন্য আটটার সময় ডিনার করা এবং শোয়ার সময় রাত এগারোটা একটা হালকা খাবার খেয়ে আমি শুয়ে থাকাম এই ছবেলা খাবার একই টাইমে খাও পরিমাণ এক মাপে রাখো তিন ঘন্টা পর পর খাও ছবেলা খাও এই ডিসিপ্লিন খা ব্যালেন্স ডায়েট হিসাবে আমাকে মানতে হবে তাহলে সরকারা সুনিয়ন্ত্রণ রাখার একটা উপায় হিসেবে থাকবে আপ ডাউন করবে না উঠানামা করবে না সরকারা দুই নম্বর হলো কায়িক পরিশ্রম করতে হবে কায়িক পরিশ্রম উদ্দেশ্য দুটো আমার ওজনটাকে স্বাভাবিক রাখা কারণ ডায়াবেটিস চিকিৎসার একটা টার্গেট হলো আমার ওজন যেন স্বাভাবিক থাকে স্বাভাবিক ওজন বলতে কী বোঝায় তেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদেরকে যত হাইট হবে ইন সেন্টিমিটার তার থেকে একশো বাদ দেন যত আসবে অত কেজি আপনার আইডিয়াল বডি হয় এত তো প্রত্যেকে প্রত্যেকে আইডিয়াল বডি কত হওয়া উচিত ঠিক করে নেন এবং আমার কায়িক পরিশ্রম করা আমার খেলাধুলা করা আমার ব্যায়াম করা
একঘেমি হওয়া চলবে না আনন্দ পেতে হবে আনন্দ পেতে গেলে কীভাবে আনন্দ পেতে হয় ব্যায়ামের মাধ্যমে সেটা আপনি নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পারেন কেউ গান শুনে ব্যায়াম করে কেউ রাস্তায় হাঁটে কেউ পার্কে হাঁটে অর্থাৎ আনন্দটা দুইভাবে হয় এটা ফিজিক্যালভাবে হয় একটা মানসিকভাবে হয় তবে কাই পরিশ্রমটা আপনি সেভাবে করতে হবে দৈনন্দিন একই টাইমে খাওয়া উচিত অর্থাৎ আমি সকালে দিয়ে করি রেগুলার সকালে করব দিয়ে বিকালে করি রেগুলার বিকালে করব রাত বারোটায় করি প্রতিদিন রাত বারোটায় করব এবং ডিউরেশনটা একই রাখতে হবে এই আধা ঘন্টা করলে আধা ঘন্টায় করব এক ঘন্টা করলে এক ঘন্টায় করব আমি টাইম ঠিক রাখলাম না আমার ডিউরেশন ঠিক রাখলাম না আমার সুগার আবার আপ ডাউন করবে তাহলে আপনার ওষুধের পরিমাণ খাবার বলি হোক বা ইনসুলিন হোক আপনি ঠিকভাবে মাপ করতে পারবেন না আপনি অ্যাডজাস্ট করতে পারবেন না সো এই ব্যাপারে ডিসিপ্লিন আমার লাইফস্টাইলের ব্যাপারে আমাকে মানতে হবে একই নিয়মে খাবো একই নিয়মে আমার হাঁটাহাঁটি করবো এই দুটি যে মানে তার সরকার অবশ্যই সুনিয়ন্ত্রণ থাকবে তারপরে সুনিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট হলো আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে তিন মাস পর পর পরামর্শ নিতে হবে দুই মাস পর পর পরামর্শ একটু তো আপনার শরীর অবস্থা বুঝে আপনি পরামর্শ নিতে হবে এবং ডাক্তার আপনার রক্তের শর্করা বাসা যে করেছেন এবং তিন মাসের গড় হিসাব শারীরিক অবস্থা চিন্তা করে আপনি কি কোনো সময় ট্যাবলেট দেবে বিভিন্ন রকম ট্যাবলেট পাওয়া যায় এক ধরনের দেওয়া দেওয়া যেতে পারে দুই ধরনের দেওয়া দেওয়া যেতে পারে তিন ধরনের ট্যাবলেট দেওয়া যেতে পারে যখন ট্যাবলেটে কন্ট্রোল হবে না তখন আমাদের ইনসুলিনের প্রয়োজন পড়ে প্রত্যেক ডায়াবেটিস রোগী টাইপ ওয়ানই হোক বা টাইপ টু ডায়াবেটিস ধরন দুটে হোক এক সময় এক সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইনসুলিন আমাকে আসতে হয় কারণ আমাদের যে কোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় সেই কোষ কিন্তু আস্তে আস্তে নিশ্চিত হয়ে থাকে এক সময় আসবে দশ বারো বছর পরে আর ট্যাবলেট দিয়ে সরকার সুনিয়ন্ত্রণ রাখা যায় না ট্যাবলেটের মাধ্যমে ইনসুলিন বডিতে তৈরি করা সম্ভব হয় না তখন ইনসুলিন দিয়েই সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে হয় আর ইনসুলিনের একটা বিষয় হলো যত তাড়াতাড়ি ইনসুলিন শুরু করব সরকার সুনিয়ন্ত্রণ ভালো থাকবে এবং জটিলতা হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবো আর দুই নম্বর হলো আমার ইনসুলিন দিলে আমার যে পেঙ্কিয়ার যে অজ্ঞটা নষ্ট হচ্ছে বিটা কোষ থেকে ইনসুলিন তৈরি ক্ষমতা কমে যাচ্ছে সেই বিটা কোষকেও আমার প্রিজার্ভ করা সম্ভব হবে আমার ঠিক রাখা সম্ভব হবে এই জন্য বলা হয় যত আগে থেকে ইনসুলিন শুরু করতে পারবে অতই ভালো ইনসুলিন কিন্তু শেষ চিকিৎসা না যে যে রোগী ওই রোগী বুদ্ধিমান যে শুরু থেকে ডায়াবেটিস শুরু থেকে ইনসুলিন থাকে ইনসুলিন নিয়ে সরকার নিয়ন্ত্রণ থাকে তার কমপ্লিকেশন কিন্তু তত কম হবে এবং সুনিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব হবে কারণ ইনসুলিন এটা কেমিক্যাল সাবস্টেন্স না খাবার বড়ি কেমিক্যাল সাবস্টেন্স ইনসুলিন আমার শরীরের উপাদান আমার নাই বলে আজকে আমার ডায়াবেটিস হয়েছে সব বাড়ি থেকে পূরণ করো পানি যেমন পূরণ করি পানিতে কোনো কেমিক্যাল সাবস্টেন্স না আমার শরীরের উপাদান আমার বডি তৈরি করতে পারে নাই বলে আমি বাড়ি থেকে পানি খাচ্ছি ঠিক তেমনি ইনসুলিন আমার শরীর উপাদান আমার হারিয়ে ফেলেছি আমার শরীর তৈরি করতে পারে না ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে এতে বাড়ি থেকে ইনসুলিন দিয়ে সরকার সুনিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে সেটা ভালো এই জন্য অনেক রোগীরা ভাবে যে ইনসুলিন আমার সব চিকিৎসা আরও কিছুদিন পরে আমি ইনসুলিন নেই খাবার বলি থেকে আটু দেখি না কন্ট্রোল হয় কি না এই জিনিসটা করতে যাবেন না যত দেরি করবেন অতই আপনার জটিলতা আপনার প্রবণতা তত বাড়বে সো আমার উদ্দেশ্য বলা উদ্দেশ্য হলো যে আপনি সরকার সুনিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য যে পদ্ধতিগুলি আছে আপনি নিজেকে ঠিক রাখেন তার জন্য শিখতে হবে এডুকেশন লাগবে আর তো যত জানবেন এই রোগ সম্বন্ধে অতই আপনি সরকার সুনিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন অর্থাৎ জানার যে আপনি এটা তো আপনার একদিনের রোগ না সারা জীবনের রোগ এই রোগ নিয়ে আপনি বসবাস করতে হবে এটা আপনি শত্রুকে দিয়ে আপনার সাথে বসবাস করতে হয় শত্রুর ন্যাচার জানতে হবে তার বিহেভিয়ার জানতে হবে সে আপনাকে কোন দিক দিয়ে ক্ষতি করবে সেটাও জানতে হবে এবং তাকে কীভাবে বস করতে হবে সেটাও জানতে হবে ঠিক তেমনি ডায়াবেটিস একটা শত্রু আপনার কিন্তু এই শত্রুকে আপনার সাথে বসবাস করতে হবে তার শত্রু সংযোজন জানতে হবে যত আপনি এডুকেশন নেবেন ততই আপনার সরকার নিয়ন্ত্রণ রাখবেন এই জন্য বলা হয় ডায়াবেটিস চিকিৎসার মূল মন্ত্র হলো এডুকেশন রোগী যত জানবে ততই ভালো এই জন্য বলা হয় এখন ডাক্তারের হাতে ক্ষমতা নাই সুগার সরকার নিয়ন্ত্রণের জন্য এটা রোগীর হাতে অর্থাৎ এম্পাওয়ারমেন্ট রোগীদেরই নিতে হবে অর্থাৎ আমার রোগ দায়িত্ব আমার রোগ আমার দায়িত্ব আমার দায়িত্ব নিতে গেলে আমাকে জানতে হবে শিখতে হবে নলেজ নিতে হবে কে নলেজটা দিবে ডাক্তারের নলেজ দিবে আপনি ডাক্তার কাছে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট সময় ব্যয় করেন ডাক্তার আমাকে ভালোভাবে বুঝাই দিবে কীভাবে কি কি পদক্ষেপ নিলে আপনি সরকার নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে আমি এই বলে আপনি শেষ করছি আপনাদের ধন্যবাদ সুস্বাস্থ্য কামনা করছি ভালো থাকুন